today in this video we are going to discuss about third module and specifically about sedimentation sedimentation in a kurju pareya anengile adinu munne nammle particles inde settling ne kurichu onnu ariyanam appo settling of particles basically it depends upon characteristics of particle and concentration of particle appo characteristics of particle nu parayumbo adinte agathe etto aadhyam by gravity by its own weight taalleku settle cheyyanane nammle discrete particle nu parayum okay by gravity by its own weight adayathu oro individual particleum adu gravity il sondam weight kaaranam sondam weight kaaranam taalleku settle cheythu povum appo ingane oru discrete particle inde പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് സൈസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ക്രമേണ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് പോവും ആ രീതിയിലുള്ള സെറ്റിലിങ്ങിനെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ സെറ്റിലിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ സെറ്റിലിങ് ഇനി ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇഫ് ദ അഗ്ലോമറേറ്റ് ഇഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ടുഗദർ ആ രീതിയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇഫ് ദ ഫോം ഇൻ ടു എ ഷേപ്പ് ഇഫ് ദ ഫോം ഇൻ ടു എ സൈസ് ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ബൾക്ക് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫ്ലോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെ ആ വെയിറ്റ് കാരണം സെറ്റിൽ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി സം കോയാഗുലൻസ് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റുവാണ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഷേപ്പും സൈസും ഒന്നും മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ മാറി ഈവൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ ഓരോ കോണ്ടാക്ടിലും അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിളും ക്ലബ് ചെയ്ത് ക്ലബ് ചെയ്ത് അത് ഫ്ലോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റിൽ ചെയ്യും സോ ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു ടൈപ്പ് ടു കാറ്റഗറി ഓഫ് സെറ്റിലിങ് സോ ടൈപ്പ് ടു കാറ്റഗറി ഓഫ് സെറ്റിലിങ് വിൽ ഹാപ്പൺ വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് സം എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ലൈക്ക് വയഗലൻസ് വയഗലൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടു സെറ്റിലിങ്സ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ബേസിക്കലി ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സോ പാർട്ടിക്കൾ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഷേപ്പ് ഓർ സൈസ് ഓർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടൈപ്പ് വൺ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് and the other one is known as non discrete particles which will settle with the help of some external aid they flocculate and then settle such type of settling is known as type 2 settling any based on concentration of particles in suspension appo rendu type of concentrations undu one dilute suspension nu varu mattadu concentrated suspension appo idine nammle type 3 and type 4 nu varu type 3 and type 4 അപ്പൊ ടൈപ്പ് ത്രീയില് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദ സസ്പെൻഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ഫോർ സഫിഷ്യന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് സസ്പെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അത് സെറ്റിൽ ആവുന്നില്ല അതേ സമയം ഇതങ്ങനെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആവില്ല അപ്പൊ ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് കോമ്പാക്ട് ഹണിക്കോം സ്ട്രക്ചറിലേക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഡയലൂഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നാല് ടൈപ്പ് സെറ്റിലിങ് എവിടെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കോ ഇത് ടൈപ്പ് വൺ സെറ്റിലിങ് ആണെന്ന് ടൈപ്പ് ടു സെറ്റിലിങ് ആണെന്ന് ടൈപ്പ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ പോടി അതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് സസ്പെൻഷൻ ഫോമിലാണ് ഇത് ടൈപ്പ് ഫോർ കണ്ടോ ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ഫോർ അപ്പൊ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ സെറ്റിലിംഗ് ആണ് ഇത് നോർമലി ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന പ്ലെയിൻ സെഡിമെന്റേഷൻ സ്റ്റൈല് അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും എന്താ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധാരണ സിൽക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ സെറ്റിൽ ആവുന്ന നമ്മൾ ചേമ്പറിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ തനിയെ അതിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രിഡ്സ് ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്
അത് നമുക്ക് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈമറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്രൈമറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊയാഗുലൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ടാങ്ക് കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ടൈപ്പ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ ഇൻ പ്രാർട്ടിക്കൽസ് ഇതെവിടെ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി സെറ്റിലിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസിലൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് മിക്കവാറും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ബയോളജിക്കൽ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കമ്മിങ് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കും പിന്നെ ടൈപ്പ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ സെറ്റിലിംഗ് ആണ് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത വാട്ടറിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഏറ്റവും എൻഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ തിക്കൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കംപ്രഷൻ സെറ്റിലിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ആണ് അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ സെറ്റിലിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലി എന്ത് പറയാം പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സെറ്റിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ന